അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ബസ് ഇറങ്ങിയത് ചെന്നിറങ്ങിയത് അവന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ ചോദിച്ചു നീ എവിടെ നിൽക്കണോ ഞങ്ങളെ തൃശ്ശൂര് എന്ത് ഞങ്ങളെ പഠിക്കാൻ എന്ത് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രീഡിഗ്രി ഏത് ഞങ്ങളെ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെന്തൊക്കെ പഠിക്കും ഞങ്ങളെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിട്ട് ഞമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിന് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കേൾക്കണോന്ന് വെച്ച് വിവരം ഭയങ്കര മെഡിസിനാ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിവരം അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വിവരം ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അല്ല ഇതാരാ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തെഴുതി എന്താ കത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്ക സാറിനെ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് ഡോക്ടർക്ക് ദൈവത്തിന് സമാനമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സുഹൃതം വേറെ ഉണ്ടോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സുഹൃതം വേറെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് അലോ ചോദിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതം എന്ന അത്ഭുതം അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടോ നമുക്ക് സങ്കടം വരും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും പടച്ചോൻ കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചോൻ കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാ ഡോക്ടർ മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ പണിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചും ഒരു കോടിയും കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചു ഈ സാധനമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാന്ന ആണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നിങ്ങളൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയി നിങ്ങളൊരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആയി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സാറിന് മെട്രോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനസ്തേഷ്യസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് കുറേ പൈസ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത് തരുന്ന ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് തരുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർമാരോടുള്ള സമൂഹത്തിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മക്കളെ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പോവാം ബിടെക്കിന് പോവാം ഒന്നുകിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എം എൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ബിടെക്കിന് ഇപ്പൊ വെറുതെ ഇറക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്തുകൂടി പോയാൽ മതി വലിച്ചു കയറ്റി എന്ത് ചെയ്യും വരും അല്ലെ ഒന്നും തരണ്ടാന്ന് പറയും ഇനി പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലം പാസ് ആയി മതി സീറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തോളാം പറയും അതാണ് അവസ്ഥ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അതും കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ നാല് കൊല്ലം ബി ടെക് രണ്ടു കൊല്ലം എം ബി എ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഒക്കെ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ നല്ല സാലറിയാ റൂത്ത് പൊറാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ സി എഫ് ഒ ഏതിന്റെ സി എഫ് ഒ ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ സി എഫ് ഒ നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കോടിയാ വാങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷം എന്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ തമിഴ്നാട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അയൽവാസി സുന്ദർ പിച്ചി വാങ്ങുന്ന എത്രയാ മുപ്പര പേരെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ ആറ് സംഭവാ അല്ലെ എത്ര സാലറി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കോടി അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഫൈനാൻ കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സിന് പോയാൽ പോരെ എന്തിനു എന്തിനു വന്നത് സിമ്പിൾ ആണത് വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് കാരണം സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു വിലയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇത് അനുഭവിച്ചതാ അറിഞ്ഞതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുകാരോട് ഞാൻ ഈ വർത്തനം പറയേണ്ടതില്ല എനിക്ക് ശരിക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ ദൃക്സാക്ഷി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് കയ്യഗുരു ഓഫീസ് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ അകലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ സമയത്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ നിപ്പയുടെ ഭീതി അല്ലെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷം കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം മിഠായി തെരുവിലും ഈ മാവൂർ റോട്ടിലും വരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ സമയത്ത് മാവ
എന്റെ ഓഫീസിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആ ടൈമിനൊക്കെ എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഭയങ്കര തരക്കുള്ള ടൈമാണ് അറുപതും എഴുപതും ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു മണി വരെ ബോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നാലായി വരണം എങ്ങനെയാണ് കയ്യുറ കാലുറ കണ്ണ് മാത്രം പുറത്താക്കിയിട്ട് മൂടിക്കെട്ടി വൈറസ് എപ്പോ കയറുന്നുള്ള കോലത്തിലൊക്കെയാണ് അന്ന് പറയാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഫീലിംഗ് അതാണ് അങ്ങനെ വരിക ആളുകൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് കാസർഗോഡേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഇടയിൽ കോഴിക്കോട് പാതി വഴിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ട്രെയിനിൽ പോയി കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെള്ളവും ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങി കൊടുത്തത് ആ ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്തും വാങ്ങിയില്ല വാങ്ങിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ വല്ലാത്തൊരു നോട്ടാവും നോക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉരുത്തം കെട്ടോനെ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണല്ലേടാ എന്നുള്ള നോ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ആ നോട്ടത്തിൽ കാരണം നിപ്പയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരെ മലബാറുകാരെ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു മര്യാദയാണത് നോക്ക് അല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആ ഫീലിംഗ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആളെ ഇവിടുന്നായിരുന്നു പേരാമ്പ്ര എന്ന് അല്ലേ പേരാമ്പ്ര എന്നുള്ള ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ അനിയൻ കുട്ടി വായിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ അനിയൻ ചേർക്കും ബസ്സിൽ കയറാൻ ചെല്ലുമ്പോ കണ്ടക്ടർ പോലും ടിക്കറ്റ് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിറങ്ങി പോവാ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധനം കൊടുക്കാതെ ഓടിക്കുക ആട്ടിപ്പായിക്കുക ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവം കൂടി കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് പിശാചുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ആട്ടിപ്പായിക്കുക അവിടെ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ കോലത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത് അല്ലെ അവൻ നിരാശനായി വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ മെന്റലി ടോർച്ചേഡായി വന്ന് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കിടണ്ടാവും അയാൾ മുമ്പിൽ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ലവ് കൂരി മാസ്ക് കൂരി എല്ലാം ഒരിട്ട് ആ ചെറുക്കൻ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഡോക്ടർമാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആ ചെറുക്കൻ സന്തോഷവും വിഷമവും ഫീലിംഗും കൊണ്ട് കൊഴിഞ്ഞിങ്ങനെ താഴേക്ക് അങ്ങ് ഊർന്നു പോയി ഒരു പൂവിതൽ പോലെ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരാണെന്ത് അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് എന്നാൽ പോലും അതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് ആ ഫീലിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഈ പണിയിലേക്ക് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കരിയറായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആപേക്ഷികമായി ഏറ്റവും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു കരിയറായി എത്തുന്നത് മാറും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ദുബായ് ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിൽ വെച്ചാൽ പരിചയപ്പെട്ട ഷീല നമ്പൂതിരി ഡോക്ടർ ഷീല നമ്പൂതിരി പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രം അത് പരിചയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ ആളുണ്ട് അവരുടെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ സാറിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ കേറുമ്പോ ഒരു ലേഡി ഇങ്ങനെ പോകണ്ട ഒരു ശാരീന സ്നേഹി എന്നൊക്കെ പറയാം സാരിയെ കൊടുത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര തോന്നുന്നു വെറും സാരിയെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറേഷന്റെ റീബേർത്ത് ആണ് പുനരുജ്ജീവനം ഞാൻ ചോദിച്ചു പഠിച്ചോണ്ടാണ് അത് പക്ഷെ അവരെ യാത്രക്കിടയിൽ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഭയങ്കര അത്ഭുതം മക്കള് പീഡിയാട്രിക് ജനറ്റീഷ്യൻ അമൃതല പീഡിയാട്രിക് ജനറ്റീഷ്യൻ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ജനറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം റെമഡീസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വിരൂപന്മാരും വിരൂപികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ മിറാക്കൽ ജാലവിദ്യ നമുക്ക് നിയോനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് മെയിൻസിന് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങി നിയോനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് അങ്ങനെ സംഭവം ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വൈവിധ്യങ്ങൾ മേഖലകൾ അങ